哈喽，大家好，我是曹哥，今天给大家分享一道苦瓜炒鸡蛋。苦瓜炒鸡蛋看似简单，怎样做才能炒出苦瓜不苦，而且吃起来也比较清脆爽口呢？其实它是有技巧的，今天我就给大家来分享详细做法。首先，我们要准备两根新鲜的苦瓜，把苦瓜两头两尾去掉一点，不要了。切掉以后，把苦瓜切成两半。接着，我们把苦瓜一分为二，把它全部切成两半就可以了。接下来，我们要准备一个勺子，用勺子把苦瓜里面的籽给它取出来，不要了。这些是不可以吃的，而且非常的苦。掏干净，像这样子就可以了。接下来，我们把苦瓜放到一个大一点的碗中，再加入清水。我们要把苦瓜给它清洗一下，把苦瓜里面的籽完全给它清洗干净。清洗干净以后，把苦瓜再一次给它拿出来，拿出来以后，把它放到案板上。接着，我们把苦瓜给它切成条。大概切两刀就可以了。苦瓜切好以后，再斜刀四十五度。这里我们一定要给它切成片，这样切出来的苦瓜炒出来非常的漂亮，像一朵花一样。苦瓜把它切成我们手中这样就可以了。接下来我们把苦瓜装入大一点的碗中。然后往苦瓜里面加入两勺的白糖。好的人腌苦瓜的时候都是加入食用盐，难怪你腌出来的苦瓜炒出来那么苦。其实我们是用白糖给它腌制一下，这样能快速的去除苦瓜的苦涩味道，让苦瓜更加的清脆。所以好的人都没有做这一步。如果大家记不住的话，可以收藏起来。大概腌制二十分钟左右，趁这个时间，我们要准备个小碗，打入三个到四个母鸡蛋。鸡蛋的数量也是根据家里的人数来定的。鸡蛋全部打进来以后，我们加入一点食用盐入个底味，然后用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把鸡蛋搅拌成鸡蛋液。最好是顺着同一个方向搅拌会更均匀一些，而且搅拌的时候我们用筷子将它跳起来打，这样打的会更均匀。搅拌均匀，我们先放一旁。接下来我们准备一些大蒜，切成蒜粒。这里我们的大蒜也不需要切的太小了，把它切成小块就可以了。切好以后，装入碗中备用。接下来我们要准备一块生姜，切成薄片。片切好以后，再改刀切成姜丝，最后再切成姜末就可以了。姜末切好以后和蒜末放在一起。喜欢吃辣的再切几个小米椒，不喜欢吃的也可以不放。小米椒切好以后也和蒜末放在一起。准备一把小葱，把它切成葱花，切好以后和蒜末放在一起。接下来调个料汁，一勺生抽酱油，少量的胡椒粉，一点点蚝油提鲜，再加入一点鸡精，少量的白糖，最后再加入一勺玉米淀粉。倒满一小碗清水，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。搅拌均匀，先放一旁备用。十五分钟到了，我们的苦瓜也腌制好了。看一下我们的苦瓜腌出好多的水分，基本上我们的苦瓜已经不苦了。这个时候倒入大量的清水，把苦瓜给它清洗个两到三遍，这样清洗出来的苦瓜就比较清脆啦。
，里面的苦味基本上是没有了。然后矿水将它拿出来，放到碗中备用。接下来在起锅，不要放油，把苦瓜放到锅中。这里我们要开小火，慢慢的把苦瓜给它翻炒一下。这一步很重要，把苦瓜的苦涩味可以去掉一点。主要是把苦瓜里面的水分给它炒干一下。大概炒个三十秒左右，把它盛出来，先装入碗中备用。接下来把我们搅拌好的鸡蛋液倒进苦瓜里面，然后用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀，让每一片苦瓜都裹满着鸡蛋液就可以了。搅拌均匀以后，我们先放一旁。接下来起锅，加入少量的食用油。把搅拌好的鸡蛋液和苦瓜放入锅中，这里我们要开小火，慢慢的把苦瓜给它煎制一下，让所有的鸡蛋和苦瓜融合在一起。所以这里慢慢的煎制，不要急。煎制定型以后，我们再翻面，把另一面也给它煎制一下，让鸡蛋和苦瓜融合在一起成块就可以了。这才是苦瓜炒鸡蛋最好吃的做法，好多人都没有这样做过。大概翻炒成块以后，差不多就可以将它盛出来了。先装入大一点的碗中备用。接下来再起锅，加入少量的食用油。油液之后，把姜蒜末、小米辣全部放入锅中。这里我们要开大火，快速的翻炒一下，翻炒均匀。炒香以后，我们再把苦瓜全部加进来。这里我们就要开大火了，快速的翻炒一下，把它们炒出蒜香味和辣味。翻炒均匀以后，再把调好的料汁也加进来。继续开大火，快速的翻炒一下。把苦瓜它们炒至入味就差不多了，这样炒出来的苦瓜炒鸡蛋非常的鲜香美味，吃起来的口感也非常的清脆，然后装入碗中就可以开吃啦。就这么一道清脆爽口的苦瓜炒鸡蛋，就这么做好了。这样做出来真的是非常的入味好吃，比饭店里面做的简单又入味。其实这种做法，它的营养也非常的丰富的，做法也是非常的简单的。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。我们下个视频再见吧。